Sí, ya. Justo lo que ellos están haciendo. Sí, ya. Están metiendo bombas en estos momentos. Están metiendo bombas las mismas. Hay bastantes criaturas que se están asfixiando. Sí, y aquí ya la vida sí, no quieren sí, hacer nada. Sí, ¿qué? Hay muchos niños que están llegando a los pueblos. Bastante niños que se están oficiando en este momento. Sí, sí, ok, ok. Muchísimas gracias. Como perros y gatos en un campo de batalla es el enfrentamiento entre los miembros de la CGTP liderada por Manuel Corona Olino y los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil de Loreto, liderado por Samuel Torres Cabral, dos bandos que no paran de alertar y causar daños a la población, sobre todo a los vecinos del sector de la calle Cornejo, Portugal y Libertad, zona en donde queda ubicado la vivienda del reelecto secretario general de la CGTP, Manuel Corona Olino, ya que en varias oportunidades los enfrentamientos entre estos dos bandos ya sobrepasaron los límites, con cascajos, piedras y hasta disparos se armó la guerra por una obra que se encuentra en disputa en el sector de Bagazán. Los más afectados son los niños y ancianos del mencionado lugar. Aquí, en este duro enfrentamiento entre ambos sindicalistas, es por la obra del alcantarillado en el sector de Bagazán, distrito de Belén. El alcalde Richard Vázquez entregó este proyecto a los obreros de construcción civil base Belén de las filas de Coronado. Sin embargo, para los obreros de las filas de Samuel Torres Cabral no es de su agrado, ya que se encuentran sin trabajo y casi todas las obras en Iquito se las gobierna Coronado. Es por eso que Torres Cabral y compañía exigen el derecho laboral por igual. A esto, estos resultados. Que, que se, de, se suspende esa, esa, esa obra, pues, para que son delincuentes o son trabajadores. Yo por eso le pido a la, a la, al, al periodismo y a la prensa que haga un periodismo real, ¿no? En ningún momento los compañeros han ido a agredir ningún domicilio, más bien esa gente ha ido a agredir en mi domicilio con armas de fuego y lógicamente que mis compañeros tenían que solidarizarse conmigo. ¿no? Lo que pasa es que el otro sindicato que ha sido creado irrumpe a obra, amenaza, golpea a los trabajadores y ¿qué hacen los compañeros de Belén? Responden ante esas Todas esas cosas y zozobras que hace este otro gremio. Eso es lo que realmente está pasando. Eso debería informar la policía. Eso debería informar la fiscalía. Por el lado de Manuel Coronado, de la CGTP Loreto, asegura que ayer durante la madrugada, los agremiados a las filas de Samuel Torres Cabral son un grupo de delincuentes que estuvieron de guardia en las afueras de la casa de Coronado Lino para intentar agredirlo. El secretario de la CGTP, Loreto, es amenazado de muerte y teme por su vida y la de su familia. Sin embargo, Samuel Torres Cabral, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil, Loreto, niega semejante calificación de coronado y tienen el grato apoyo del director regional de trabajo, Dani Cifuentes, a quien vemos en esta fotografía apoyando por supuesto a través de arengas al sindicato de Samuel Torres Cabral en la explanada del gobierno regional. ¿Qué pretenderá o qué interés tiene el director regional de trabajo, Dani Cifuentes, en medio de este enfrentamiento? Solo él lo sabrá. Y ahora vamos a saber cuál va a ser la posición de la dirección de trabajo. Ha dicho que él no va a permitir que gente delincuencial esté en los gremios de construcción civil. Hoy ya hay un delincuente que ha disparado que está en el otro sector del gremio de construcción. Que le anule pues su registro como corresponde, ¿no? Pero si no actúa así... Ya se promueve el interés político donde el propio director de trabajo arenga con ellos, donde el propio director de trabajo después de este incidente se ha reunido en el gobierno regional con el presidente, con el abogado de ellos y él mismo. ¿Para tramar qué? Miren ustedes la parcialización y el grado de intromisión política del cual nosotros estamos denunciando. Toda autoridad no puede estar dispersada del pueblo. Las autoridades son emanadas del pueblo y son parte del pueblo. Queremos nosotros que estén todo el derecho de hacerlo cualquier autoridad de estar con su pueblo. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y lógicamente que sí la autoridad los ha reconocido porque cumplimos con todos los requisitos. A toda esta guerra y hay un herido de bala. Se trataría de un obrero que pertenece al sindicato de Manuel Coronado, quien se encuentra internado en el hospital Apoyo Viquitos, cuyo estado es crítico. 
Lo que dice Coronado es quien produjo el disparo contra uno de sus trabajadores fue aparentemente Héctor Elías Galloso Sosa, personaje que estuvo ya en prisión por el asalto a mano armada en la Universidad Científica del Perú. Y que ahora que hay un herido de bala, la fiscalía puede ordene y apela la detención de este señor que ha disparado. ¿A quién se refiere, Héctor don Héctor Elías Galloso Sosa, plenamente identificado. Lo hemos dicho en anteriores oportunidades, hoy que ya ha disparado, hoy que tenemos un herido de bala que está postrado en una cama en el hospital Apoyiquitos, deberían actuar inmediatamente. Y ahora vamos a saber cuál va a ser la posición de la dirección de trabajo. Ha dicho que él no va a permitir que gente delincuencial esté en los gremios de construcción civil. Hoy ya hay un delincuente que ha disparado que está en el otro sector del gremio de construcción. Que le anule pues su registro como corresponde, ¿no? Bueno, nosotros bajo todo punto de vista rechazamos todas estas declaraciones que puedan hacer estos señores, ¿no? Porque los primeros agresores son ellos y luego se dan de víctima. Nosotros no aglutinamos delincuentes en primer lugar. Somos trabajadores del andamio que buscamos la reivindicación de la clase trabajadora acá en Loreto, ¿no? Y eso tiene que respetar. Por otra parte, el abogado de Samuel Torres Cabral, Víctor Raúl Cadenas Alburquerque, a quien encontramos esta vez enfrentándose con la Policía Nacional en las afueras de locales su patrocinado, se pronuncia al respecto. Sí, hermano, este es un atropello policial, mira, ve. Este es el sindicato de construcción civil. En la mañana en mi entrevista también han mandado policías al canal. Ahora vienen, señor, estaban, están sin ningún protocolo, vienen a pedir documentos acá, al local de construcción civil. ¿Sucede eso en el local de Manuel Coronado? No sucede. Soy el asesor legal. Estoy informando de los temas legales acá a los sindicalizados. ¿Saben, ¿Saben qué es mi moto? Viene, vienen a patear mi moto. A moto? Este es mi moto. ¿Ya? Vienen a golpear, a patear mi moto en estos momentos. ¿Quién está a la moto? ¿No? ¿Ah? ¿Quién está a la moto? Los señores policías han venido. Yo, yo quiero que los graben a ellos para identificarlos con el protocolo. que se, por, por protocolo. Efectivo. ¿Es cierto que ustedes querían golpear la moto de, de lo, del abogado? Por favor, en ningún momento. Nosotros estamos persiguiendo un vehículo que se ha pasado la luz roja y sin embargo se han bajado los señores de acá. No tienen documento de identidad y se han metido de la manera más prepotente. mi moto que empiecen a golpearla? ¿Ah? ¿Qué quiebra tiene mi moto que empiecen a golpearla? Como estaba yo en un programa televisivo en la mañana del EBS, ha estado la Policía Nacional, ha estado la Policía Nacional, han identificado mi moto, ahora vienen a ver mi moto. Mira, eh. ¿Ah? están acá. Eh. Estamos, están en una reunión donde estoy informando de las cosas legales que suceden acá en el sindicato. Por lo que se ve, estos enfrentamientos entre la CGTP de Coronado Lino y el Sultrac de Samuel Torres continuarán registrando sangre y hasta muertes en las calles de Iquitos. La Fiscalía aún no toma las medidas correctivas. Ya son más de siete niños afectados tras este acto delincuencial. Ancianos y varias familias con la cabeza rota que exigen a las autoridades que se pronuncien ante estos grupos de vándalos que aterrorizan a la población. Ese es un tema que ya, ya me he entrevistado y el problema que puede solucionar este problema son las autoridades de la región, empezando por el presidente del gobierno regional, es la máxima autoridad y, y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. El pueblo en estos momentos se encuentra en zozobra por la actitud del señor Manuel Coronado de contratar gente ¿no? para, para hacerlos ver como sindicalizados.